நிர்மலா தேவி இவர் விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டையில் உள்ள தேவாங்கர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் கணித துறையில் பேராசிரியராக பணியாற்றியவர் இவருக்கு இரண்டு மகள்கள் உள்ளனர் இவருடைய கணவர் இவரை விட்டு பிரிந்து சென்றதால் இவர் தறிகெட்டு நடக்க ஆரம்பித்தார் இதனால் இவருடைய வாழ்க்கை வேறு விதமாக மாறியது கடந்த வருடம் இவர் அங்கு படிக்கும் கல்லூரி மாணவிகளை வாட்ஸ்அப் மூலம் தொடர்பு கொண்டு அவர்களை மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழக அதிகாரிகளுடன் படுக்கையை பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு அவர்களிடம் பேசினார் அதற்கு மாணவிகள் சம்மதிக்க மறுத்தனர் இதனால் தனக்கு ஆளுநர் பன்வாரிலால் வரை செல்வாக்க இருப்பதாகவும் ஒரு விழாவில் அவருக்கு பக்கத்தில் நின்று தான் போட்டோ எடுத்துக் கொண்டதாகவும் அந்த மாணவிகளிடம் நிர்மலா தேவி கூறி பெரும் பேசினார் இதனால் அவர்களை விடாமல் நீங்கள் நான் சொன்னதை செய்தால் உங்களுக்கு தேர்வில் அதிக மதிப்பெண்களும் பணமும் கிடைக்கும் என்று ஆசை வார்த்தை கூறியும் மயக்க பார்த்தார் இதனால் கல்லூரி மாணவர்களிடம் பேசிய இவருடைய வாட்ஸ்அப் உரையாடல் அப்போது சமூக வலைதளங்களில் தீயாக பரவியது இதனால் நிர்மலா தேவி உடனடியாக கைது செய்யப்பட்டு மதுரையில் உள்ள சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் மேலும் மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள ஊழியர்கள் இரண்டு பேரை மட்டும் போலீஸ் கைது செய்தது ஆனால் இந்த விஷயத்தில் தொடர்புடைய முக்கிய அதிகாரிகளும் அரசியல்வாதிகளும் கைது செய்யப்படவில்லை அதன்பின் இந்த வழக்கு சிபிசிஐடி போலீஸுக்கு மாற்றப்பட்டது மேலும் இந்த நிர்மலா தேவி விவகாரத்தில் தமிழக கவர்னர் திரு பன்வாரிலாலுக்கும் தொடர்பு இருக்கிறது என்று எதிர்கட்சிகள் குற்றம் சாட்டினர் மேலும் அந்த சமயத்தில் பன்வாரிலால் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி விழாவில் பெண்களை தொடுவதும் கண்ணத்தை பிடித்து கிள்வதுமாக செய்து சர்ச்சையிலும் சிக்கி வந்தார் மேலும் ஒரு பெண் பத்திரிகையாளரை அவரின் அனுமதியின்றி அவருடைய கண்ணத்தை தடவியும் சர்ச்சையில் சிக்கினார் இதனால் ஒட்டுமொத்த பத்திரிகையாளர்களும் பன்வாரிலாலுக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்தினார் ஆனால் பன்வாரிலாலோ என்னுடைய பேத்தியை போல் நினைத்து கொஞ்சினேன் என்று சொல்லி அனைவரையும் முட்டாளாக்கினார் கடைசியில் தமிழக ஆளும் கட்சியான அதிமுகவின் உதவியாலும் மத்தியில் ஆளும் கட்சியான பாஜகவின் உதவியாலும் அவர் மேல் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படாமல் எஸ்கேப் ஆனார் இந்நிலையில் பல மாதங்களாக நடந்து வந்த இந்த வழக்கில் நிர்மலா தேவி பல முறை ஜாமீன் கேட்டு நீதிமன்றத்தில் விண்ணப்பித்தார் ஆனால் கோர்ட் அவருக்கு ஜாமீன் வழங்க மறுத்துவிட்டது மேலும் சிறையில் உள்ள நிர்மலா தேவிடம் மற்ற கைதிகள் யாரும் சரியாக பேசாததாலும் உறவினர்கள் யாரும் இவரை பார்க்க வராததாலும் சிறையில் தனிமையிலேயே இருந்து வந்தார் நிர்மலா தேவி மேலும் போலீஸ் தன்னை பல முறை மிரட்டி தன்னிடம் வாக்குமூலம் வாங்கினார்கள் என்றும் நிர்மலா தேவி குற்றம் சாட்டினார் இப்படியே பல மாதங்கள் கடந்து சென்றது இந்நிலையில் சென்ற வாரம் நிர்மலா தேவிக்கு கோர்ட் ஜாமீன் வழங்க முன்வந்தது ஆனால் நிர்மலா தேவிக்காக ஜாமீனில் கையெழுத்து போட யாரும் முன்வரவில்லை இதனால் நிர்மலா தேவி மிகப்பெரிய சோகத்தில் மொழியினார் கடைசியில் நிர்மலா தேவியின் மூத்த அண்ணன் ரவி என்பவர் ஜாமீனில் கையெழுத்து போட்டார் இதனால் நீதிமன்றம் நிர்மலா தேவிக்கு ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட்டது இதன் மூலம் ஒரு வருட சிறைவாசத்திற்கு பிறகு நிர்மலா தேவி சிறையிலிருந்து விடுதலையானார் மேலும் நீதிமன்றம் நிர்மலா தேவிக்கு சில நிபந்தனைகளையும் விதித்தள்ளது அதன்படி நிர்மலா தேவி ஊடகங்களுக்கு பேட்டி அளிக்கக்கூடாது என்றும் தேவைப்பட்டால் விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்றும் கூறியது குறிப்பிடத்தக்கது